guys and welcome to this grammar pill in which we'll shed some light on the use of the expressions have been and have gone and the difference between them. We frequently use these expressions together with the present perfect tense, but it's often difficult for students to decide which one to go for. Let's take a look at these examples and see how their meaning is different. En la primera frase, my husband's gone to Mallorca, estoy expresando que mi marido se ha marchado a Mallorca y que continúa allí. Todavía no ha regresado. Por lo tanto, hay movimiento solamente en un sentido. En la segunda frase, my husband's been to Mallorca, estoy expresando que mi marido se marchó a Mallorca, pero ya ha regresado, ya está de vuelta. Ahora está aquí en el momento en el que estamos hablando. Por lo tanto, ha habido movimiento en los dos sentidos, ida y vuelta. Veamos estos otros ejemplos. My children have just gone to the playground with some friends, but they'll be back in an hour. En este caso, mis hijos acaban de marcharse al parque y todavía no han regresado. En el momento en que hablamos, ellos continúan allí. En el segundo caso, my children have just been to the playground. They all sweaty and they smell like a monkey. Significa que mis hijos han ido al parque, pero ya han regresado. Ahora están de vuelta. Y por cierto, necesitan una ducha. So, in a nutshell, utilizamos have or has gone para expresar que alguien se marcha a un lugar, se ha marchado a un lugar y todavía continúa allí. Aún no ha regresado. Estaría relacionado con el típico uso del present perfect en el que algo que comienza en el pasado continúa siendo verdad, ¿no? Y utilizaremos have or has been para hablar de un trip que ya está finished, está completo, terminado. Es decir, que alguien se marchó a un lugar pero ya ha regresado, ya está de vuelta. En numerosas ocasiones el uso de esta estructura está ligada a la expresión de life experiences, como cuando preguntamos Have you ever been to Brussels? Or I've been to Cambridge several times. All right, so why don't we check whether you really understood what I just taught you. ¿Vosotros qué diríais aquí? Been or gone? Exacto. Tenemos que utilizar been en ambos casos. En el primer caso, cuando te pregunto where have you been, donde quiera que haya sido, si ahora mismo te lo estoy preguntando, es porque ahora estás aquí conmigo, es decir, que estás de vuelta. Y lo mismo cuando te contesto, I've been to my parents, pero he ido y he vuelto, ya estoy aquí contigo, no sigo allí. Well, I hope you find it a bit easier now, and you can see the difference between have gone and have been. I'll see you guys soon for another grammar pill.